Bueno, te había dicho que vuelve a los reality, vuelve, Ay, sí. digamos, a, a meterse en esto. Eh, Viste que hay gente que parece ser que, nada, es que le gusta, ¿no? Claro, A sí, pesar sí, de que sí. yo la conocía, había cambiado mucho. Eh, ya me voy a contar con qué periodista famoso, uh -huh. ultra conocido, ha estado, y no sé si estará, todavía estará, seguramente que sí, porque conozco a ese periodista le cuesta un poco desprenderse los afectos y, y los pone a trabajar siempre con él. La tenemos en línea a Nadia Epstein, que se Hola. presenta como productor audiovisual y una ex gran hermano, ¿no? la verdad, y, y para mí es una amiga, conozco hace mucho tiempo. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, Un placer Pablito. saludarte. ¿Cómo estás? Hola a todos ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Sábado temprano, para mí hasta ahora es muy temprano. ¿Cómo sábado temprano? Sí. O sea que... <risa> para ustedes no. A ver, tengo que preguntarte, ¿qué hiciste anoche entonces? No, no, me quedé mirando Netflix, la verdad. Mira, sí, Pero, bueno, contame esto del de regreso a los reality. ¿Cómo surgió? Sí. ¿De qué se trata? Eh, en realidad esta vez voy a participar, pero desde otro lugar. No me voy a encerrar, otra vez no me encierro. Por lo menos por no. ahora. Y depende, sí. y depende de lo económico. Eh, voy a participar como jurado. Eh, es un reality que se llama Man Mansión Enredada. Es del colectivo LGBT. Y me convocaron para ser de jurado, este, para participar de la fiesta de bienvenida. Y la verdad que me copó, está bueno, así que no lo dudé y sí, accedí. La verdad que la verdad que sí, porque vos, a pesar de que por ahí la gente puede pensar que te alejaste de los medios, no, ha estado, ¿no? Eh, siempre sí, en realidad siempre continúa. Bueno, vos, Pablito, eh, sabés más que nadie, estuvimos laburando juntos y con las mismas casi personas del mismo canal <risa> donde trabajás vos eh, acá en Buenos Aires y... Y sí, siempre seguí en los medios, eh, de la mano de Ventura, era el periodista que hablaba antes. Sí. Eh, y hoy por hoy haciendo otro tipo de periodismo, que es más político, con Santiago Cunio en Canal 22. Y bueno, y ahora hacer esto de, de tipo un gran hermano virtual, porque sale por, por streaming, va a salir por streaming, así que está bueno, sí. me copó la idea. Y como son, creo que son 20 los participantes, ¿no? Si no, mal no leí. ¿no? Son 20 eh, participantes, y, sí. y, y todavía no se hizo ninguna eh, selección, el nada. 4, el, el viernes 4, en una casa de Pilar. No sé, lo estoy escuchando mal. Usted no sé cómo la están escuchando, Priscila, ¿la escuchás bien? Sí, sí, por ahora la estábamos escuchando bien, pero la perdimos, me parece. A ver, nadie ¿estás ahí? A, acá estoy. Ahí está, ahí está. Estoy ahí está por... Me escucho muy bajito también. A ver si podemos subir un poco sí. el retorno de Pablito. Ahí está. Bueno, contanos entonces los datos, viernes, cómo tienen que hacer. Eh... A los participantes. Sí. Es, es en una casa en Pilar. Y, y bueno, sí, son 20 participantes, a mí me copa la idea, me copa la idea y quiero ver además los participantes, los quiero conocer, obviamente. Claro. Sí, y esto es solamente por streaming, ¿no hay posibilidad de que después pueda ir o desembarcar en algún programa, en algún canal? Y eso nunca se sabe. Por empezar, sí es por streaming. Después, bueno, veremos, veremos cómo funciona. Claro, claro, porque va a estar a full el canal de YouTube, ¿no? Se llama Gabo Enredadas y Fiesta Enredadas sí, en Facebook. Sí, además ahora eh, está todo muy digitalizado y la gente consume mucho YouTube, así que creo que, que va a estar bueno y, y que nos va a ir súper bien. Y además hace mucho no se hace algo parecido y también que sea de parte del colectivo está bueno eh, claro. para que cada uno se pueda mostrar tal cual es, como suele pasar en Gran Hermano y a veces no tanto. <risa> sé que me gusta también esto que usted cuando a la hora de presentarlo dijeron es una hermosa idea que estamos desarrollando pulmón habrá un casting previo obviamente lo quieren participar y también por lo que quieran esponsorear o sea claro. que usted salieron a, a, a manguear digamos no y me parece que está sí, bueno con todo con todo yo no soy parte de la producción en este caso solamente voy a participar este pero sí estoy al tanto y sí también bienvenido sea a quienes quieren esponsorear arroba nadie a este en mi Instagram, me escriben por mensaje privado y lo charlamos. Sí. Que me copa la idea porque banco el proyecto, porque me parece buena la idea también eh, que sea algo diferente respecto a... No es 
el prototipo de Gran Hermano que tiene que ver, como sucede en muchas ediciones, este, la mala, el bueno, el que se autonomine y todas esas cosas, sino es ir a mostrarse tal cual sos, sin ningún prejuicio. ¿Nadia, extrañas esa etapa que te tocó vivir en Gran Hermano? No, ni un poco. <risa> no. no, no, no. no. ¿Y, ¿Y por qué? Porque me resulta mucho más tranquilo y adaptable eh, mi ahora. Sí disfruté, disfruté bastante, pero fue todo muy de golpe. Y si bien siempre tuve los pies muy sobre la tierra, eh, al, al salir con una imagen tan fuerte y que la gente no me quisiera, eh, en un momento tuve hasta miedo de caminar por la calle. Entonces como que hoy es todo más relajado y lo prefiero así. ¿En serio tuviste miedo de caminar? ¿Qué pensabas que podían agredir, agredirte o pasarte algo? Bueno, me pasó algo? de hecho en una discoteca en Chaco que de me de tiraron un hielazo en la cabeza y terminé desmayada en un hospital de Chaco, por ejemplo. Me acuerdo eh, de eso. Sí, me, me, me pasaron acuerdo. un par de cosas para que me generara miedo, obvio. Claro, me, me acuerdo me acuerdo de eso. Me acuerdo de... Eran Creo que un día me salvaste la vida también en Sunset, Pablito. Claro, no, no, por eso me estaba acordando, viste, de Sánchez, ¿no? Que era... era a veces se armaba, digamos, ¿no? Tole, tole, como, como decimos. Sí, 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 me tiraban con vasos de vidrio, era una ¿Sí? cosa... Pero bueno, entiendo que, qué que sé yo, la exposición, y fue un programa muy visto, y, y fue, qué sé yo, una, una, una imagen que, que, bueno, que la gente no quería. Claro. ¿Y, te, ¿Y tenés contacto con los chicos de ese momento o no? Sí, Yo sé que con algunos con todo, sí, pero... Menos con una. <risa> pues la, sí. la... ¿Cómo, perdón? <risa> sí, sí, con todos menos con una. Sí, con, Mar con, Mar con Marianela, ¿no? Y claro, sí. <risa> claro. sí. Bueno, pero en realidad creo que nadie tiene contacto con Marianela. ¿Viste que se sí, no, por... sí. Eh, Seba, Polastro, eh, sí tienen contacto, son amigos. Ah, mira. Eh, pero también es amigo mío, muy yo lo, lo adoro, lo amo. Este... Pero bueno, no, después de, de todo, él es el único. Así que bueno, evidentemente tan mala no era, porque se quedaron amigos míos y de ella no, <risa> algo había. No, obviamente, por supuesto que sí, aparte de nosotros también, que hemos conocido eh, fuera, digamos, de la pantalla, sabemos lo, lo que sos. Sí, eh, ¿Y nunca se le ocurrió volverse a juntar los 15, pero los 15, después de los 15 años? Eh, muchas veces nos juntamos, sí, generalmente para fin de año. De hecho, este fin de año nos juntamos en eh, Griselda Sánchez, este, estrenó una película, ella hace mmm, producción de películas con su marido, con Sicala, sí. y nos juntamos todos para el estreno y después nos fuimos a festejar eh, fin de año, como casi todos los años lo hacemos. Sí, nos juntamos, ah, nos juntamos. Lo que pasa es que también hay muchos de los chicos viviendo afuera. También hace poco fue el casamiento de Agustín Belforte y fuimos todos claro. para Santa Fe a que nos invitó, así que fuimos al casamiento de él. Nosotros nos juntamos bastante seguido. Claro. Y luego se casó Agustín, ¿no? ¿Quién iba a decir? No, yo sí, lo, car lo cargaba ¿quién, bastante. ¿quién lo ha dicho? Sí, y bueno, y Griselda que estuvo ahora también en boca de todo, ¿no? Por salir a contar su sí, experiencia con sí, la Sí, la verdad que, bueno, lo que cuenta Griselda hoy, después de tantos años, nosotros lo sabíamos, por lo menos yo voy a hablar por mí. Eh, lo sabía, lo sabía hace mucho tiempo, de hecho lo sabía cuando cuando le pasó, ella no los contó. La pasó muy mal realmente, eh, quedó entre sus seres queridos y, y, y su familia y la parte más íntima de ella hasta, hasta que saltó a la luz ahora y la verdad que me pone contenta y agradezco a todas las chicas que salen a hablar porque porque sí, porque es lo que, lo que se merecen este tipo de, de personajes. Claro. La verdad que sí, la verdad que sí, y, y bueno, yo no, no conocía lo de, lo de Griselda, pero, y sé que me, a mí no sé por qué Griselda la tenía también, viste, como, como en ese carácter, pero bueno, uno nunca sabe cómo van a reaccionar la gente a esta, a esta situación. Eh, la ¿no? verdad que no, la verdad que no, la y ojalá que, no. que, como pasó lo de Llanol y lo de Artés, eh, hay mucha gente en el medio que se maneja de esa manera, eh, ojalá que todas las chicas hablen de todos, de todos, ¿Te porque pasó, la verdad que no, no, no sé... Este me parece tremendo, no se lo merecen. Eh, Griselda en su momento eh, se cayó porque ella tenía muy metido en la cabeza que, que no iba a trabajar nunca más y ella vino de Mendoza a Buenos Aires justamente a eso, a trabajar. Y bueno, sí, no, eh, por, nadie, creo que por eso cayó tanto vos, tiempo. Nadie, ¿a vos te pasó situación así como parecida a lo de Griselda? 
eh, prefiero no contestar. En algún momento tal vez conteste. No, no me refiero a que des nombre ni mucho menos, pero digo... Te... Sí, me pasó. Pero, pasó. Sí, me pasó. Sí. Me pasó. Y mira vos, ¿no? Conociéndote y que tengas todavía eh, esa cuestión de, 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 no, de no poder contarlo, ¿no? O por, hacer por una sí, cuestión legal. Sí, pero, pero además de, del carácter, eh, la, en la situación que, que te ponen te cuesta mucho hasta no no permitirlo, eh, poner un límite, porque te genera tanto miedo, te genera tan no sabes, no sabes qué hacer. Y yo soy una persona que tiene, no un carácter, 50 caracteres juntos. Sí. Y no lo sabes cómo, no sabes cómo manejarlo. No sabes cómo manejarlo realmente. Es que te conozco y es lo que voy a decir. Tenés cinco caracteres juntos, ¿no? Y mierda, ¿no? qué es fea situación, sí. ¿no? Que se vive porque sí. eh, que mujeres como vos, digamos, no puedan... Porque más, yo, yo estaba seguro que si llegaba a pasarte eso o, o terminás presa porque lo agarras a trompada y armando un escándalo, y sin embargo, no. Mira, bueno. y, yo, y yo siempre pensé lo mismo, incluso de mí. Y me subestimé a mí misma porque la verdad que no tuve reacción. Y hoy en día no lo puedo contar. No lo puedo contar, o sea, puedo contar que me pasó, pero ni siquiera puedo decir el nombre. Claro, claro. claro. ¿Y qué fue así en un aspecto como laboral o pareció lo de sí. Griselda? Sí. ¿Sí? Sí. Qué, qué bronca que me das estas cosas, te juro, ¿no? Sí, Aparte de sí la verdad que... que es tremendo. Y como te digo esto, también te digo que hay eh, muy buenas personas y, y hombres que realmente te respetan mucho. No sé, en tu caso nosotros laburamos juntos. Eh, no sé, Ventura, que es todo un señor. Eh, un montón de, de hombres que... Porque también si no es estigmatizar un poco al hombre y, y la verdad que, que no, también hay gente buena y gente respetuosa eh, es que... en este mundo del espectáculo. Es que nadie pasa eso. Cuando yo te dije que me da bronca, a mí me da bronca porque caemos todos como en la volteada, ¿no? Eh... Por eso, es que por eso yo generalmente cuando me preguntan y mi círculo íntimo que sí saben de quién hablo respecto al abuso y al acoso laboral, este, también recalco que hay la mayoría no son así. Obviamente sí. llama la atención cuando, cuando estas cosas suceden y se habla todo el tiempo porque justamente no es lo normal. Lo normal es que un hombre te trate como un hombre te tiene que tratar. Sí, eh, Nadia, y bueno, no quiero seguir eh, preguntando más, ¿no? Pero lo, pero lo último, con respecto a esto, y porque lo noto, ¿te queda a vos, digamos, esa sensación de, de recriminarte vos misma de haber reaccionado de otra manera? Eh, es que no te lo puedo contestar porque me quedé tan paralizada que no... Es más, creo que hasta me reí de los nervios en esa situación. Entonces, no, es algo que no te puedo contestar porque no, y, y espero algún día tener la fuerza de poder contarlo y de contar quién es. Por suerte, hoy no está en pantalla, aunque sigue trabajando en los medios, eh, y creo que le costaría un poco más eh, claro. llegar a, a pasar lo que no pasa a cualquier otra mujer con esta persona que estoy hablando. Pero, pero bueno. Eh, Tal vez algún día pueda contarlo. Hoy, la verdad que no. Ojalá, ojalá, ojalá que lo puedas contar. Siempre, obviamente, asesorándote también, ¿no? Porque viste que después, encima, tener que comerte un quilombo legal claro, de por medio. Claro, encima te pasa eso. Encima te claro. pasa eso. Recién hablábamos con una ex abogada de Yanole y, y yo creo que tiene que ver también, viste, de, de alguna manera empezar a simplificar un poco ese tipo de cosas, porque está bien, nadie puede salir a hablar y lamentablemente ¿viste? después sale cualquiera a decir cualquier cosa de cualquiera. Y ¿Pero a qué mujer bueno. le va a gustar ponerse en ese lugar de decir porque sí? O, ¿O quién sería capaz de inventar algo así? Porque no está bueno. Para mí y no, vos sabés que hay un montón de falsas de denuncias en tribunales, así. Nadia, lamentablemente. Eh, eh, especialmente viste de matrimonio pareja que se separan viste y salen a denunciar o decir cualquier cosa eh, de un lado o del otro eh no digo ni de hombre sí. ni de mujer pero eh, por eso digo viste la mente de la gente viste también es es rara es extraña utilizar estas cosas para, para hacer daño es horrible y, sí, y, si sí, bueno. pasa. y, lo, y lo peor de todo que provocan ¿Entendés? Que cuando vos querés contar algo que te pasó y que es verdad, ¿viste? Estés bajo sospecha. Sí, sí, creo que eso también detiene un montón a, a muchas mujeres a hablar y a contar la experiencia de cada uno. Eh, el, el que pueda llegar a tener una mínima duda o, o crear una mínima duda en alguien 
en una situación así no está bueno. Entonces preferís callarte o preferís, bueno, dejarlo pasar. Y yo en mi caso lo dejé pasar, eh, pero es hasta el día de hoy que digo, ojalá que no lo que no lo pase nadie más, ojalá que no lo haya pasado a otras personas. Y yo sé bueno. que sí, porque queda en el ojalá, o sea, no, no pasa que no. Porque ¿Y esta persona bien, puntualmente sí. sabe que conocer más casos, digamos, de gente? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, Nadia, la verdad, bueno, terminamos hablando, pero siempre pasa, viste, cuando uno tiene confianza con quien habla o entrevista, sí. digamos, de terminar derivando, no, para otro sector, para otro lado. Pero bueno, aprovechemos, lo recordemos a todos que se pone en marcha un nuevo reality que va a estar como jurado, pasarle sí. todos los datos para que aquellos que quieran todavía participar o colaborar también como sponsor lo puedan hacer. ¿No? Eh, así que, ¿cómo hacen? ¿Se en comunican mi, con en vos? En mis redes sociales está toda la info, arroba Nadia Epstein y Nadia Epstein en Facebook y en, y en Instagram, y ahí encuentran toda la info. Esto es el 4 de marzo, el viernes 4 de marzo, y bueno, y ahí arrancamos y, y vamos a ver. Espero que salga algo lindo, que esté bueno. Los participantes, quiero ver a los participantes. Quiero ver quién va a ser la, la mala del participante ese. <risa> y divertirnos un rato, la idea es esa, divertirnos un rato también. Exacto, ojalá, ojalá que sí eh, Y ya que hace bastante que no hablábamos Te pregunto tu situación sentimental ¿Cómo se encuentra? Solterísima Soltera y feliz, feliz tarde, aparte Que soltera no es sola No, no, sí, obvio, no creo que te falte nadie Y feliz, y muy feliz Se te nota, se te nota Así que, Ay, no sé que está Priscila está festejando Levanta los brazos eh... La banca bueno, también puso mi red social arroba nadie <risa> claro. La banca si full Si alguien quiere colaborar con esta soltería de nadie que se comunique también <risa> Claro, también, sí, ¿por qué no? <risa> mirá, mirá Priscila cómo te estoy, yo la estoy viendo, yo estoy en Carlos Paz, Nadia Priscila está en los estudios de la radio, yo la estoy viendo acá por, por Skype Empezó a festejar y me está saludando ahora. Empezó, es que sí, diciendo, pero la banco con eso de que dice soltera, pero eso no significa que uno está sola. Muy bien. Claro, ¿Cómo se ponen de acuerdo sí. las dos y salen juntas? Cuando noche? quieras, cuando quieras. Obvio, y, y vos venís te voy a divertir para... seguro. <risa> y Pablito, venís con el móvil vos. <risa> no, no, dejalo a Pablo con el móvil, pero en otro lado no. No, escucha. Es peligroso. Nadie sabe, nadie sabe de los momentos que hemos compartido en Sanse que cuando se bajaba la cámara... ¿Viste? Sí, sí, tipo sí, dos y media, tres de la mañana, listo, ya está. Ya está, se apagó la clave, ya está. Ya está. Ya fue. Nadia, un placer en serio estar en contacto con vos. Te vamos a seguir jodiendo cuando me diga que veamos cómo marcha el, el reality y, y siempre es un placer charlar contigo. Cuando quieran, acá estoy, les mando un beso grande, grande a todos ahí y bueno, a toda la gente de Carlos Paz también, que amo a Carlos Paz. ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando iba a hacer temporada? <risa> sí, también, no cuentes, deja. <risa> Pablo. No, no, no hubo una que no me haya mandado en esa temporada. Creo que hice todo. Ah, muy bien. Sí. Creo que sí. O sea que ahora estoy en contacto, bueno, está Andrea Rincón también acá. Y, y en un momento la casa que nosotros teníamos, que paramos con todo el equipo de América, se había convertido en la casa de gran hermano también. La habíamos puesto, la habíamos bautizado así. Pero bueno, sí, no vamos a entrar sí. en esta. Éramos muy jóvenes. Qué linda época. Eh. Nadia, un placer saludarte en serio y que un beso estés grande ahí, a todos, activando Pablito. nuevamente con, con este proyecto. Te mando un beso grande. Gracias, besos grandes. Ah, bueno, ahí pasaba. Nadia Einstein, ya saben, se comunica cualquier cosa con las redes de ella para tener más noticias y novedades sobre este reality que se viene. Sí. Mansión de Enredadas, ¿no? Puede ser vos. Eh, un reality que se ha transmitido por, por el canal de YouTube, principalmente por Facebook. Y así que Priscila, si querés, te podés anotar. Sí, me anoto, me anoto para las dos cosas yo. Yo me anoto para el reality y para, para salir de parranda con Nadia.